خب هم من صحبتم رو با سلام و تشکر از همه دوستانی که اینجا هستن شروع می کنم و فکر می کنم که شاید خوب باشه وقتی می خواهیم راجع به جنبش دانشوی ایران صحبت کنم یه توضیح کوتاهی راجع به تاریخش و جایگاهش در سیاست ایران می کنم I think might be a good idea before I start giving a talk about the Iranian student movement to give some idea of the history and its place in the, in the entire struggle of the Iranian movement. Well, I think the point here is to speak up. Me to speak up, or you to speak up? Okay. <laughs> okay, I'll speak up. You <laughs> I'll stand up, it's easier actually. Yeah, I'll speak up. دانشگاه ها و جنبش دانشجویی در ایران همیشه نقش بسیار مهم می داشته در بیان اعتراضات مردم علیه حکومت های دیکتاتوری چه در حکومت شاهنشاهی پهلوی و چه در حکومت جمهوری اسلامی و یکی از نقاط کلیدی مهم و سرنوشت ساز 16 آذر سال 32 و که در این روز سه تن از دانشجویان ایران در اعتراض به سفر نیکسون به تهران در دانشگاه در محوطه دانشگاه توسط نیروهای نظامی کشته شدن چند ماه قبل از اون ایران شاهد یک کودتا بود که مستقیما توسط سرویس های امنیتی آمریکا و انگلیس هدایت می شود و در این و به واسطه این کودتا دولتی که در ایران سرکار بود و نفت رو در ایران ملی کرده بود سقوط کرد و دور جدیدی از سرکوب بازداشت و شکنجه سیاسیون در ایران شروع شد و بعد از این کودتا سفارت انگلیس که در تهران بسته شده بود دوباره باز شد و نخص و معاون رئیس جمهور آمریکا که اون موقع آقای نیکسون بود بس بس داشتن به ایران سفر کنن که دانشجویان ایرانی به شدت به این روند اعتراض داشت. تو اون دوره جنبش دانشجویی در ایران نه تنها هیچ خسرت اسلامی نداشت بلکه به شدت تحت تاثیر جریانات چپ و دموکراتیک توی جامعه ایران و از این دور از بعد از این اتفاق جنبش دانشجوی ایران و اعتراضات دانشجویا برای مردم ایران همیشه خیلی مهم بود و بعد از اون در جریان انقلاب پنجاه هفت هم دانشجویان و دانشگاه ها خیلی نقش مهم می داشتن در تبلیغ دیدگاه های چپ و دیدگاه های رادیکال در جامعه ایران
طوری که وقتی جمهوری اسلامی خواست سرکوب انقلاب 57 و اعدام ها و غیرقانونی کردن همه احزاب چپ رو شروع کنه یک سال قبل از اون دانشگاه ها رو در ایران تعطیل اعلام کرد روندی که در حدود ده هزار نفر از حق تحصیل محروم شدند و صدها نفر از اون دانشجویان اعدام شدند و در مقاومت دانشجویان در مقابل بستن دانشگاه ها 17 نفر در همون روز در دانشگاه تهران کشته شدند Even on the day when they closed the Tehran University, 17 students actually lost their lives on that day when they, the, 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 the regime closed the Tehran University. And this was a moment for them to say that for 10 years, this was the beginning of, of, a, of a decay of um, executions and open, terror, open repression and terror against them. که دهه خیلی سیاهی بود برای مردم ایران و بعد از اون که جمهوری اسلامی مقدار اعدام های علنی و ترور های علنی شو کمتر کرد باز دانشگاه ها یکی از اولین جاهایی بود که اعتراضات و حرکات مردم رو توی ایران شروع کرد به نمایندگی کردن و حرکت جدید دانشجوها که شروع شده بود در ابتدا تنها بین یک نوع رفورمیس و یک نوع رادیکالیسم بدون هیچ اندیشه ای ولی علیه وضع موجود در نوسان که باز یکی از این نقاط مهم واقعی 18 تیر 78 که در اون تجمعی که دانشجویان در خوابگاهشون داشتن در اعتراض به بستن روزنامه ها در ایران نیروهای نظامی حمله کردند و خود دولت پذیرو که یک نفر کشته شده اما بنا به آمارهای غیر رسمی تعداد بسیار بیشتری کشته و زخمی شد و این مقطعی بود که پرونده رفورمیز در جنبش دانشجوی ایران بسته شد و دانشجویان ایران به دنبال تفکرات رادیکالی بودن برای اینکه بتونن مبارزهشون رو علیه حکومت ادامه بدن. و این روندی بود که دوباره چرپا و کمونیست ها در محیط های دانشگاهی ایران به سرعت رشد کردن. و نقش مهمی در این سالها نیروهای چپ در جنبش دانشجوی ایران که باز یک مقطع مهم 
16 آذر سال گذشته بود که بعد از اون حدود 70 نفر از نیروهای چپگرا در سراسر سر ایران از قبل این دانشویش بازداشت شد. که شرایط خیلی سختی تو زندان های ایران تحمل کرد. و این شاید یک نمای کوتاه یک تصویر کوتاه باشه از روندی که جنبش دانشجویی ایران داشته. و نقش پر رنگی که چپ داشته تو اینجور در کنار این جنبش جنبش کارگری و جنبش زنان هم دو جنبشی هستن در کنار هم سه جنبش میشن که مردم ایران اعتراضاتشون و علیه حکومت بیشتر به واسطه این سه تا بیان میکنن و یکی از یکی از شعارهای خیلی مهمی که جنبش رادیکال دانشجویی در ایران داشته مخالفت با استبداد و دیکتاتوری و مخالفت با حمله خارجی و دخالت خارجی در کشور مخالفت با استبداد دیکتاتوری و این دو تا خواست و پرچمی بوده که در همه تظاهراتش با خودش هم کرد و در کنار این شعار دیگه که داشته این بوده که پیوند جنبش های کارگری، دانشجویی و زنان چیزی که میتونه مردم ایران رو نجات به دستیم و این باز شاید تصویر تصویر اونی باشه از وضعیت و یا راهکار جنبش دانشجوی چپ در ایران راهکارهای جنبش دانشجوی ایران پاسخ پاسخ به مشکلات آره ما در ایران در کنار این جنبش الان در دوره اقتصادی به سر میبریم که شاید بشه با طرح شک درمانی در اروپا شرقی مقایسه کرد تورم سی درصدی از بین رفتن بیمه ها و حمایت های دولتی که باعث شده باعث بیکاری های وسیع شده و جنبش و اعتراضات کارگری هم در ایران به شدت رشد کرد و در کنار اینها شاید تصویری که خیلی از اروپا نسبت به خاور میانه یا کشورهایی که نسبت به ایران هست و عرصه رو بین دو بازیگر میبینه نیروهای اسلامی و دخالت آمریکا و کشورهای غربی در این منطقه بتونم توضیح بدم که یک نیروی سوم قوی هم در حال شکلیه این 
that uh, there are not two players in Iran. It's not imperialism versus this kind of region. And I want to commit you that he's actually a third and very important player in this field. But, uh... اون چیزی که بیشتر از هر چیز این نیرو احتیاج داره اینه که احتیاج داره به حمایت و همبستگی خود مردم و همون جنس از کارگران و زحمتکشان در اروپا و کشورهای دیگه چون تجربه تاریخ مبارزه طبقاتی در جهان و در ایران به کارگران و نیروهای چپ هم در ایران این آموزش رو داده که تنها سرمایهداران از منافع هم دفاع خواهند کرد و این کارگران زحمت کشان هستند که از هم بنداشون در جاهای دیگه دفاع چون چه دانشجویان رادیکال در ایران و چه کارگران در ایران نمیخوان نه برای منافع یک حکومت دیکتاتوری مبارزه کنند و نه برای منافع آمریکا و یا متحدینش اونها میخوان برای یک حکومت مردمی و و اون چیزی که شاید من شاید اون چیزی که لازم باشه بگم اینه که سیاست بین المللی دارای تغییرات زیادی داره بالا و پایین های زیادی و ممکنه که دولت های در آمریکا عوض بشن یا, گر... یا دیدگاه های مختلفی در حکومت ایران بیان بشه مبنی بر به سمت جنگ رفتن یا به سمت مذاکره رفتن و ولی اون چیزی که مهمه فکر می کنم که برای ما به عنوان نیروهای چپ اینه که در این دوره تاریخی وظایف انترنسیونالیستی چپ ها توی اولویت قرار داره امروز کارگر ایرانی بهتر درک میکنه که سرنوشت یکسانی داره با کارگر انگلیسی. همونطور که سرمایه‌دار ایرانی بهتر درک میکنه که سرنوشت یکسانی داره با سرمایه‌دار و من فکر میکنم که این یه نکته مهمیه چون در دوره جدیدی که احساس میکنم دنیا نیاز داره به تفکرات رادیکال و تفکر برای تغییر دنیا این تفکر باید جنبه جهانی قوی تری داشته باشه و من فکر می کنم که به عنوان یک دانشجو و یا به عنوان یک به عنوان فرزند یک کارگر و یا به عنوان یک مردم ساده از این از اون جامعه از شما باید تشکر کنم. 
as a member of that uh, society, I feel very happy to thank you. به خاطر اینکه شما شعار درستی دارید و اون هم اینکه دست ها از مردم ایران کتا چه دیکتاتوری و چه امپری هست تشکر Could you actually describe um, what sort of um, organizations students have politically? So what sort of factions would we recognize in Iran that we might have in Britain or in Europe? دو تشکل رسمی یا قانونی در ایران وجود داره به نام بسیج و به نام انجمن اسلامی There are two official organizations called the Mobilization and Islamic Society of students. Can you explain to us in more detail about the Mobilization and The Mobilization belongs to the more radical sections of the regime and the Islamic Society belongs to much more the quieter ones. And the conservatives? و این دو تا نیرو و تشکل قانونی ولی ده ها تشکل تشکل غیر قانونی و سازماندهی های خود جوش در سطح دانشجو ها وجود داره که یکی از منظرین اونا که میتونم اشاره کنم دانشجویان آزادی فاق و برابری طلب که در بین دانشجوها فعالیت میکنن و سازماندهی میکنن و کارهای مختلفی انجام میدن اما غیر قانونی هست بیشتر گرایش چپ داشت به خاطر اینکه در حال مبارزه هستن تفکرات مختلف چپی توشون هست Thoughts and, and groupings within the left, within that group. So it's actually isn't, and because it's working illegally, there isn't actually one tendency within it. Okay. <laughs> Thank you. Anybody else? Mm -hmm. Yeah. Um, you mentioned the radicalization of students in 1999, and and I think <coughs> that's important in terms of the looking at how the Iranian student movement developed. Um, but to what extent would you also see that uh, you know, this emergence of what people call a, a theory of force, particularly among students, was also um, uh, sort of framed by what happened in uh, uh, Iraq and Afghanistan? And you, because it, 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 traditionally, it in the 90s at least, there was a, uh, the Iranian student movement very soft on شما این این هم در رادیکالیزه که در جنبش شب اثر داشتن چون قبل از اون جنبش دانشجوی ایران بیشتر به قرب به صورت چیز نگاه میکرد به صورت کمابیش تبقیم با تبقیم نگاه میکرد ولی خب در رادیکالیزه میشه تا چند از همه برام 
اول من یه نکته یه توضیح بدم در رابطه با حرکت 99 دانشجویان ایران و اون هم این بود که یک امید زیادی داشتن مردم که بتونن به صورت قانونی و به صورت با خشونت کمتری بتونن مطالباتشون رو ببرن جلو و گفتن که شاید دیکتاتور ها آقل تر شده و شاید مهربون تر شده و کم کم برن اقل ولی اتفاقی که در اون چند روز بحرانی توی تهران و کشور ایران افتاد این بود که این واقع چهار پنج روز طول میکشه شب اول دانشجویان در یکی از خوابگاه های بزرگ دانشجویی در ایران که نزدیک به سی هزار دانشجو تو اون زندگی میکنن نسبت به بستن یک روزنامه تحسن داشتن در حالی که در محوطه دانشگاه بودن و کاملا مسالمت آمیز بود ولی فرمانده نیروهای انتظامی تهران دستور حمله به داخل دانشگاه رو صادر میکنه محوط خوابگاه دانشگاه که تعداد کشتی میشن و تعداد زیادی زخمی و یک نفر با گلوله کشتی میشه و فردا اون روز مردم عادی که خوابگاه ها و اتاق هایی که به اون وضعیت در اومده بود و دانشجوهای های زیادی که در حال انتقال به بیمارستان بودن میبینن به شدت عصبانی میشه و عملا یکی دو روز در حدود دو روز مناطق از تهران در دست نیروهای انتظامی و دولت نه ساختمون وزارت کشور ایران حتی تخلیه میشه و تعداد و نیروهای انتظامی عقب نشین می برشتن ولی در نهایت این حرکت سرکوب میشه ولی نتیجه این اینه که کلی دانشجو به این نتیجه میرسن که هیچ حرکت مسالمت هیچ توهمی نسبت به حکومت نداشته باشن و به این درک میرسن که هر جا منفعت این حکومت به خطر بیفته هیچ شکی در استفاده از نیروهای نظامی نخواهد و این پایان رفورمیز بود ولی در رابطه با تاثیر جنگ عراق و افغانستان این توضیح لازمه که رسانه های آمریکایی و ایدولوژی های مختلفی که در آکادمی های راست در سطح جهان در بعد از نوت تولید شده بود فضای پرو آمریکایی فضای مثبتی نسبت به آمریکا و نسبت به آمریکا و لیبرالیسم در ایران ایجاد کرد. 
the uh, American media and, and, the, and the atmosphere created by the, uh, by the various right-wing groupings in America had actually created a positive impression um, to on the Iranian people regarding America. ولی اتفاقی که اونها در کشور همسایشون میدیدن خیلی وحشت من هر روز بومگذاری هر روز ترور و ترورهای مشکوک فعالین کارگری و اینها چیزهایی بود که مردم ایران و جنبش دانشجوی ایران رو هم حساس کرد و این نکته رو یاد مردم ایران آورد که همیشه دیکتاتوری و سرمایهداری جهانی در ایران در کنار هم قرار داشتند. و این فکر می کنم که تاثیر جنگ عراق و افغانستان نسبت به اینکه این آگاهی در مردم و یا در جنبش دانشجویی بیشتر بشه خیلی زیاد. people indicating so I think about four people indicating so I think I'll close it then after that that you respond um, I've got three Davids actually <laughs> <laughs> David one uh, there you are <laughs> you want to point out that Beirut is there on the post now <laughs> what is that under arrest he's younger now than he was there <laughs> <laughs> Uh, uh, to, what, to what extent, um, uh, to, what, to what extent, um, if at all, do you find it possible to to link up with with like labour movement activists or, or trade union struggles or working class struggles, and to what extent can student movement win support from, from say workers? Uh, I, I imagine it's been obviously incredibly difficult to do so, but, um, but I mean, like, what, what action also do you take towards so the leaders of the, like the major trade union leaders, like uh, Osamu or, or Salehi? Professional uh, movement? Uh, yeah. Yeah. Oh, uh, in terms of being in the به شدت تو ایران قوی بوده و هست چه به صورت به طور مثال قبل از دستگیری خود من در سال گذشته یکی از دستگیری های من در اعتصاب کارگران اوتوبوس رانی در تهران For example, uh, before I um, the last arrest that I had last year, the arrest that I had before that was to do with the um, uh, protest that I was involved in the protest of the of the protest. They uh, uh, the, uh, the, the bus drivers in Tehran um, and, and its vicinity had gone on strike, and we, as a group of students, had actually gone there in solidarity with them. The hundred thousand workers و about fifteen students were arrested. And about fifteen students were arrested. And about fifteen students were arrested. فعالین دانشجویی و فعالین کارگری شناخته شده مثل آقای اوسانلو، آقای محمود صالحی و دیگران هم دیگر را از نزدیک میشناسن و 
ولی حتی اون چیزی که من فکر می کنم از این ارتباط فیزیکی مهمتره ارتباط جنبشی و حمایت سیاسی این ها هستن همیشه یکی از شعارهای مهم در تجمعات دانشجویی دفاع از اعتصابات کارگران و دفاع از زندانیان اونها و دفاع از خواسته ها و حق تشکلشون بود و در کنار این زمانی که سال گذشته ما رو دستگیر کرده بودن کارگران خود رو سازی و کارگران نفت هم از و بعضی از تشکل های کارگری دیگه هم از ما حمایت کرد مسلما تأثیر گذاشته و اون چیزی که خیلی واضحه اینه که حکومت تمام تلاششون میکنه که بخش رادیکال و چپ جنبش دانشجویی رو کنترل کنه و فعالیتشون متوقف کنه. There's absolutely no doubt it has affected it. I mean the regime is really concentrating on destroying and 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 and, and limiting the left and radical part of the student. و در کنار این حمایت از بخشای مثل انجمن اسلامی یا بخش رفورمیست رو توی دستور کار بخش امنیتیش گذاشته به طور مثال امسال مراسم بزرگ داشته روز دانشجو در ایران بخش انجمن های اسلامی بدون کوچکترین دستگیری تونستن مراسمشون رو برگزار ولی رفقای ما در ایران برای حتی پخش بیانیه هاشون و برای فعالیت های دیگه و یا در شهرها و دانشگاه های کوچیکتر که برنامه داشتن با مشکلات خیلی زیادی روبرو بودن از تهدید خانواده هاشون تهدید خودشون و احتمال دستگیری و مسائل دیگه اما اون چیزی که هست اینی که رادیکالیست و مقاومت مقابل این حکومت امروز زمینه عینی خیلی قوی تری داره تو جامعه ایران Uh, 
و این عاملیه که بقای نیروی رادیکال و چپ رو تو جامعه ایران تضمین Does this mean that all the opposition students who oppose the government see themselves as secular people, or do they include some uh, people who might see themselves as being religious as well? I just want to understand the Islamic issue. There are many issues that are secular میتونن مس میتونن و اون دانشجویی که خارج از انجمن اسلامی ممکنه اونها هم پروژات اسلامی داشته باشن ولی یه چیز یه فرق خیلی مهمی که جامعه ایران با بقیه جوامع توی خاورمیانه داره اینه که اسلام به صورت عرفی تری در اومد that Islam in Iran, uniquely, Islam has actually taken a much more secular form and increasingly taken a more secular form. Shad, chant a misal bizaran. Khili az Iranian rahat rajvich is a masabim, juk tarif mikonan ba ham va ba ham relaxan dar rabate ba im masaib. ولی خب شاید در حالی که ازشون هم بپرسید کچون رو مسلمون بدن چیزی که شاید تو کشورهای مثل عراق یا حتی ترکیه به راحتی نشید خاطر همین اسلامی بودن یا نبودن خیلی توی ایران خیلی راحت تر میشه ازش گذر کرد which allow <coughs> trade unions to participate not just by affiliating, but beyond that in, in making, in helping to make party policy. <coughs> but I can understand if the situation is, as you, as you say, um, it, 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 it's offering the police a chance to find out the most related trade unions. Um. میگه که به اون حساب که میشه اتحادیه داشت ولی اتحادیه میتونن با احساب سیاسی یه جور رابطی برقرار کنن که احساب سیاسی برای بیان در نیازهای نیاز های اونا رو باسا کنن ولی به نظر ممکنش نیستش که ایران در ایران خب این توضیح به دوست نزیم بدید که در ایران اتحادی ها قانونی نیستن و تنها یک نوع تشکل به نام شورای اسلامی کار وجود داره که اون هم در رابطه با صنایع کلیدی مثل نفت مثل برق و چیزهای دیگه باز اون هم حتی وجود نداره Trade unions in Iran is illegal. There are organizations such as the Islamic Works Council, which are part of the regime, and they are they, they are very created in, in some of the key um, industries, but even they don't. Uh, و و هر آقای اوسانلو که الان در زندان هستند یک فعال اقتصادی هستند که در زندان هستند. I mean, uh, first of all, Sanlu is not in prison. He's actually a trade unionist, and he's there because of being a trade unionist. And, but, 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 but
احزابی که قانونی هستن احزاب اسلامی و کمتر اسلامی قانونی هستن student movement deals with the different kinds of students in Iran, the sort of reactionary and the non-reactionary that comes from the Taliban. As far as Jewish Sarah and Jewish شاید پیش گفتش که جنبش دانشجویی خب همونطور که گفتید اگر توی جنبش زنان گرایشات مختلفی هست توی جنبش دانشجویی هم گرایشات مختلفی هست ولی برخورد نیروهای چپ توی جنبش دانشجویی اینی که یک از مطالبات اونها کامل دفاع میکنه از خواسته ها و مطالباتش ولی سعی میکنه دیدگاه چپتر و رادیکالتری و مقابل این جنبش قرار بدن و تبلیغ کنند و بخش چپی هم که تو خود جنبش زنان هست سعی می کنند به اون کمک کنند که بزرگتر بشه the uh, overall slogans and rights of the women, regardless of where they are, but they do try and help the more radical section <coughs> within the women's movement, and more communication between those two. So, in a way, they will, they will accept, uh, they, will, they will defend the rights of women as a whole, but, but support the more radical sections as much as they can, and, and it's good both ways. ولی سعی میکنن که اونها رو مقابل ولی به خط قرمزی که وجود داره اینه که اونها رو مقابل سرکو و دستگیری جمهوری اسلامی تنها نذارن هر تفکر و هر نگاهی که داشت باشه اوکی I think that's everything. That's everybody. Thank you very much.